আমার আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ জান এবং মাল দেওয়ার মালিকও আল্লাহ সৃষ্টি দেয় যিনি আবার মৃত্যু বরণ করানো তিনি ওই আল্লাহ পাক আমাদের দেশের তিনজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমাদের দেশের তিনজন রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তার ভিতরে একজন বেঁচে আছেন জেনার নাম বর্তমান অসুস্থ তাদের পল্লী বন্ধু ছিল এক সময় আমরা যাকে সাসা নামে ডাকি ইন্ডিয়ার কুচবিহারে ওনার একটি বাড়ি দেখে আসলাম বাড়ির সামনে লেম্পের লিখে দিয়েছে বাড়িটা বিক্রয় হবে মাহফিল কর্তৃপক্ষ বলল হুজুর বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি ইরশাদের বাড়ি এটি তো সেই চাচা অসুস্থ হয়ে আইসিইউ তে কয়েকদিন যাব তিনি সজ্জায় সাহিত তার নেতা এবং কর্মী যারা আছে তারা ব্রিফিং করে বলেছে আপনার দেশবাসী তার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ পাক তাকে যেন সুস্থ করে দেয় আমরা দোয়া করি দেশের কল্যাণের জন্য যতটুকু সে করেছে জনগণের জন্য যতটুকু করেছে অন্য যতটুকু করেছে এর বিনিময় আল্লাহ পাক তাকে যেন ক্ষমা করে দেয় তার যেন ইমানের হারতে মৃত্যু দেয় কি পারি না তাকে ক্ষমা করে দিতে তার জন্য এই দোয়া করব তার কারণ বাংলাদেশে একটাই মাত্র সরকার সে সময় ছিল বর্তমান জোট সরকারের কথা বলছি না সে সময় ছিল স্বাধীনতার পরে একজন মাত্র সরকার যিনি এক নয় দুই নয় তিনটা বাংলাদেশ আলিয়া সরকারি মাদ্রাসা যিনি নিজ হাতে অনুমোদন দিয়েছে সরকারি মাদ্রাসা সম্মানিত ভাইয়েরা আমার এমন কি ঈশ্বর চাচার কিছু গুণও আছে তাসা রবিবারের ছুটি শুক্রবারে তিনি অনুমোদন করেছিল ইন্ডিয়াতে এখনো রবিবারের ছুটি আছে শুক্রবারে নাই সম্মানিত ভাইয়েরা আমার এই জন্য রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশের চাচা চল্লি বন্ধু যিনি ছিল তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক তার সমস্ত ভালো আমলগুলো কবুল করে নেক আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেখ সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত ভাইয়ের আমার নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম অফাত তিনি যখন এই জগৎকে ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন তার অল্প কিছুদিন পরে একজন ইহুদি এসেছিল নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সংবাদ নেওয়ার জন্য তো তিনি খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহর কাছে এসে বললেন বেলাল তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে একটু বস তোমার সাথে আমি একটু সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলবো হজরত বেলাল বললেন বলেন কি হয়েছে আপনার তখন এই ইহুদি বললেন যে তোমাদের নাবি অফাত হয়েছে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তার সম্বন্ধে একটু জানার জন্য এসেছে কারণ তার আদর্শ তার চরিত্র সারা বিশ্বময় পাহাড়ে পর্বতে সকল শ্রেণীর মানুষগুলো তার জীবনকে অনুসরণ করে মানুষের মন মানুষের মস্তিষ্ক মানুষের সমাজ রাষ্ট্র পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তুমি কি বলতে পারো তোমাদের নবীজির চরিত্র তোমাদের নবীজির আদর্শ কেমন ছিল এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হজরতে বেলাল হাফসি গোলাম রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বললেন আমি তোমাকে আমাদের নাবিজির বিষয়ে আমি তোমাকে বিস্তারিত বলতে পারবো না এ কথা বলেই তিনি অঝর নয়নে কাটতে থাকলেন তার চোখের অশ্রুগুলো বয়ে বয়ে গাল বয়ে বয়ে দাঁড়িয়ে বয়ে বয়ে জামায় ভিজে যাচ্ছে ইহুদি বললেন তুমি এই কথা বলার পরে স্তব্ধ হয়ে গেলে আসলেই কি প্রকৃত পক্ষে তোমাদের নবিজির সম্বন্ধে আমি কি জানতে পারবো না বলার মতো কি এমন কোনো মানুষ নেই হজরতে বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনুহু বললেন যে আপনি যদি নবিজির সম্বন্ধে কিছু জানতে চান নবীদের আদর্শ কেমন ছিল এটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আমার কাছে না বসে থেকে আমি বিস্তারিত বলতে পারবো না অত জ্ঞানী আমি না আপনি চলে যান হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুহুর কাছে চরিত্র জীবন আদর্শ কেমন ছিল আমার একটু খুলে খুলে বর্ণনা কর হজরতে আলিফর নয়নে সমস্ত কিছু কাল্লা পা কালিল বলেছেন 
নবেজির চরিত্র আদর্শ কাল্লা পাক বলেছেন আউজিম সীমাহীন আরে সীমাহীন চরিত্র আমি তোমার সামনে কেমনে বর্ণনা করব। এত সুন্দর আদর্শ বিশ্ব নবীর ছিলেন নবীজির আদর্শ দিয়ে লাঠি দিয়ে নয় বুলেট দিয়ে নয় মামলা হামলা দিয়ে নয় নবীদের শুধু মানুষকে ভালোবেসে মানুষকে আন্তরিকতা দিয়ে মানুষকে সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মুহূর্তের ভিতরে মাত্র কয়েকটা বছর পুরা অন্ধকার পৃথিবীকে এটাকে আলোকারকময় করেছিল কথা বলেন ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার তাই পূর্বের যে আলোচনা আমি করতে চাচ্ছিলাম আল্লাহ পাক বলেন বলেন আল্লাহ আকবর যারা নিজেদের ধন সম্পদ গুলো বিলিয়ে দেওয়ার পরে বিপদের মুসিবতের সময় আমি আল্লাহর সাথে যারা সম্পদ দিয়া সম্পর্ক রাখল এরপরে যারা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করল বর্তমান পৃথিবী দেওয়া শান্তিময় হওয়ার আরো একটি কারণ মানুষ ক্ষমতার দ্বারা প্রান্তে গিয়ে শুধু প্রতিশোধের জন্য মানুষ পাগল পারা হয়েছে আমার ছেলে মেয়ে বেশি আমার প্রশাসন লোক হাতে আছে আমি ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছে যার কারণে প্রতিশোধ নিতে হবে এই প্রতিশোধের কারণে আল্লাহ পাক বলেছেন তোমাদের রাগ যখন আসবে রাগ আসার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার আপন ভাই তুমি তোমার প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকে তুমি যদি ক্ষমা করে দাও তাহলে আমি আল্লাহ বলে দিলাম আমার ভালোবাসার মানুষগুলোর এটাও একটা কোয়ালিটি এদের জন্য আমার জান্নাত বরাদ্দ বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে প্রথম বলেছিলাম বেশি বেশি দান খয়রাত করতে হবে বিপদ আর মুসিবতের সময় বেশি বেশি সাবদা করতে হবে সাবদা করলে দান করলে খয়রাত করলে যেমন আপনার সম্পদ কমে না তেমনি ভাবে মানুষকে ক্ষমা করে দিলে আপনার ইজ্জত আপনার সম্মান সমাজের ভিতরে কমে না বরঞ্চ বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা জেলে গেলে জুলুমের শিকার হলে নির্যাতিত হলে কখনো মান সম্মান ইজ্জত কমে না কারণ কোরআন প্রেমিক যারা আল্লাহ প্রেমিক যারা তাদের জেলে যাওয়া মানে হজরতে ইউসুফ আলাইহি আসাল্লামের শান মর্যাদা অর্জন করা কথা বলেন ঠিক কিনা আর চুরি করে ডাকাতি করে জিনা করে বেবিচারে করে ধর্ষণ করে খুন করে রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালবাহাটের হাজার লক্ষ কোটি টাকা রাষ্ট্র কোষাগার থেকে নিজের সম্পদ বলে নিয়ে এসে যদি তুমি জেলে যাও যদি তোমার দুদকে মামলা দিয়ে তোমাকে যদি জেলের ভিতরে আবদ্ধ করে ওই চোরের মামলা চোরের জেলে যাওয়া আর কোরআন প্রেমিক হয়ে আল্লাহ রসুলকে ভালোবেসে জেলে যাও এক কথা বলেন এক সম্মানিত ভাইয়েরা আমার এই জন্য মানুষকে বেশি বেশি ক্ষমা করতে হবে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন বান্দা যখন আমার কোন বান্দার ভুল ভ্রান্তি তোমার সামনে ধরা পড়বে এই ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই তুমি তোমার নাফসাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তোমার যে নাফস এটাকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করবে প্রবৃত্তিকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করবে আর তোমার যে ভাই আছে সে গরিব হতে পারে মিসকিন হতে পারে ক্ষমতাদার হতে পারে প্রতিশোধ নিতেও পারে নাও দিতে পারে সেই দিকে তাকানোর দরকার নাই তোমার কাজ হলো তুমি ক্ষমা করে দাও আমি আল্লাহকে ভালোবাসার বিনিময় বলেন সুবাহ আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দিতাম অবস্থা এই হতো হতো না বর্তমান পরিস্থিতি যা হচ্ছে শুধু ক্ষমা করে দিচ্ছি না প্রতিশোধে আমরা পাগল পার কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়ের আমার প্রিয় উপস্থিতি গাছের বাকলে এরপরে আপনার বিভিন্ন কার্ডের উপরে বিভিন্ন পাথরের উপরে খোদাই করে সাহাবারা লিখেছিল যার কারণে বর্তমান আমরা সেগুলো পেয়ে যাচ্ছি এবং সেগুলো মোতাবেক জীবন গঠন করে যাচ্ছি ওই সময় ওইভাবে সংরক্ষণ করা সিস্টেম ছিল বর্তমান সংরক্ষণ করার সিস্টেম হলো কম্পিউটারে সেভ করে রাখা জিমেলের মাধ্যমে রাখা অথবা ইউটিউবের ভিডিওর মাধ্যমে অডিওর মাধ্যমে ইসলামকে প্রসার করা কথা বলেন ঠিক কিনা 
সম্মানিত উপস্থিতি নবীদি যখন খুতবার বর্ণনা দিচ্ছিলেন হাদিস দিয়ে কথা বলতেছিলেন এমন সময় একজন সাহাবা হাটে হাটে পা পা করে মসজিদ নববিতে ঢুকবেন নবীজি বললেন তোমরা এই মুহূর্তে আমার আলোচনা শুনতে পাচ্ছ আমার সামনে বসে কিন্তু তোমাদের যে ভাই আমার আলোচনা শোনার জন্য দূর থেকে হাটে ডি পা পা করে আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে আমি নবীজি বলে দিলাম নিশ্চিত তোমার এই ভাই আল্লাহ রান আমার এই জালসাই আসতেছে বলেন সোবাহান আল্লাহ নবীজি সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন আর কোন কথা আছে নবীকে একবার যে বলে যারা স্বপ্নে দেখবে তারাও জান্নাতি বলেন সোবাহান আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ের আমার সাহাবারা কিছু পিছন থেকে তাকায় আলোচনা শুনতে থাকলো প্রথম দিন আলোচনা হওয়ার পরে দ্বিতীয় দিন আবার যখন নবীজি খুদবায় বর্ণনা দিচ্ছিলেন আলোচনা করতেছিলেন আবার ওই সাহাবা কাল বিলম্ব হয়েছে আসতে উপস্থিত হতে দেরি হয়েছে নবীজি বললেন তোমাদের যে ভাই আজকে মসজিদে আসবে এই মজলি সে যিনি কথা শোনার জন্য বসবে একটু পরে আমি নবীজি বলে দিলাম আল্লাহর জান্নাতর মেহমান টিকেট হাতে নি আল্লাহর ঘরে আসতেছে বলেন সোবাহান আল্লাহ দুদিন বললেন তৃতীয় দিন নবীজি মসজিদে নবাবের ভিতরে বসে বসে সাহাবাদেরকে নিয়ে হাদিস আর কোরআনের কথাগুলো তিনি বর্ণনা করতেছিলেন এমন সময় আবার ওই সাহাবা আসতেছে কাল বিলম্ব হয়েছিল নবীজি বললেন বিগত দু দিন আমি বলেছি সাহাবারা তোমাদের কান দিয়ে শ্রবণ কর হৃদয়ের ভিতরে কথাটা কাতিয়ে নাও আমি নবীজি বললাম তোমাদের যেই ভাই মসজিদে মুহূর্তে আমার কথাগুলো শুনবে তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে আমি নবীজি বলে দিলাম ওই আল্লাহর বান্দার জন্য জান্নাতের টিকেট হাতে নিয়ে আসতেছে ও আল্লাহর জান্নাতের আটটা দরজা তার জন্য খোলা রেখেছে বলেন না সোবাহান আল্লাহ সাহাবার আশ্চর্য হয়ে গেল নবীজি একদিন বললেই হয়ে যেত কিন্তু তিন দিন বলার কারণ কি হজরত মোর আদি আল্লাহ তালো অত্যন্ত বিচক্ষণশীল চাহাবি ছিলেন তিনি আমিরুল মিনিন হজরত মোর আদি আল্লাহ তালো বৈঠক শেষ হওয়ার পরে সবাই বিদায় আদায় নিয়ে চলে গেল ওই সাহাবার পিছে পিছে গিয়ে বললো ভাই আপনার সাথে আমার সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আছে সাহাবা বললেন ভাই বলুন কি কথা আমার সাথে আমি যদি আপনার বাড়িতে মেহমান হয়ে যায় আপনার কোন কষ্ট হবে কি না সাহাবা বললেন না বিজি বলেছেন দুইটা আমল করো দুইটা আমল তোমাদেরকে জান্নাত নিয়ে যাবে দুইটা আমল ধারি কোন ব্যক্তি যদি হতে পারে ছোট্ট আমলের বিনিময় আল্লাহ পাকে বান্দা গুলোকে ক্ষমা করে দিবে এদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতের দরজা গুলো মুক্ত করে দিবে বলেন না সোবাহান আল্লাহ আমল নাম্বার ওয়ান আফসুস সালাম বেশি বেশি সালাম দিতে হবে আপনি নেতা হলে কর্মীকে সালাম দিবেন ভোটার হলে আপনি যারা আপনারা যারা নেতা তাদেরকে আপনি সালাম দেবেন আবার নেতা যারা তারা ভোটারকে সালাম দেবে ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে সালাম দেবে মুসল্লিরা ইমাম সাহেবদেরকে সালাম দেবে আর পিতা তার সন্তানকে সালাম দেবে সন্তান তার পিতাকে সালাম দেবে স্ত্রীকে তার স্বামী সালাম দেবে স্বামী তার স্ত্রীকে সালাম দেবে জামাই তার শ্বশুরকে সালাম দেবে শ্বশুর আবার চাতক পাখির মতো বসে থাকবে না শ্বশুরের দায়িত্ব হলো মাঝে মধ্যে দশের সামনে জামাইকে সালাম দেওয়া কথা বলেন ঠিক কি না কিছু কিছু শ্বশুর আছে বুক ফুলে বসে থাকে জামাই কখন সালাম দেয় দেখি কথা বলেন ঠিক কি না এ যুব ভাই কথা বলো ঠিক কি না এই শ্বশুর গুলো ইসলামের একটি হুকুম তারা ফলো করতেছে না আমার মনে হচ্ছে এরা মারা গেলে এদেরকে বাটাম পিটা করবে কথা কন ঠিক কিনা শ্বশুরদেরকে উচিত জামাদের জামাইদেরকে সালাম দেওয়া খালি জামাইয়ের থেকে সালাম নিয়ে বসে থাকবেন তা হতেই পারে না নবী যে বলেছেন আফসুস সালাম ও আতম তোমরা বেশি বেশি যতটুকু সমর্থ হয় তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াইয়া দাও এই প্রতিবেশী খাওয়া আর সালামের দুইটা রীতি যদি তোমরা সন্ন্যত যদি পালন করতে পারো আমি নবী জি বলে দেবে আল্লাহ পা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবে বলেন না সোবাহান আল্লাহ
নবীজির সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন ভাই একটি আমি সুন্নত পালন করার সুযোগ পেয়েছি বিলম্ব নয় চলুন আমার সাথে আপনি আমার বাড়িতে যতটুকু আমি খাবো ততটুকু আমি আপনাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করব হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাড়িতে চলে গেলেন যাওয়ার পরে প্রথম দিন থাকলেন তেনার সাথে মসজিদে এসে নামাজ পড়লেন নববিতে নামাজ পড়ার পরে বাড়িতে চলে গেলেন একই সাথে খানা খেলেন খাওয়ার পরে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য ওরা দুজন আবার যে জনাবে তাসলেন তাহাজ্জুদ পরে ফজরের সালাত আদায় করে বাড়িতে চলে গেলেন খাওয়া দাওয়া করে দুভাই একসাথে আবার নিজেদের কাজে চলে গেলেন মেহমান হিসাবে যতটুকু আপ্যায়ন করার দরকার করলেন প্রথম দিন কেটে গেল দ্বিতীয় দিন কেটে গেল তৃতীয় দিনের বেলায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবাকে ডাক দিয়া বললেন ভাই বিগত 3 দিন যাবত আমি আমার আপনার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছিলাম আমার আশা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আমার সকল সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে আমি আর আপনার বাড়িতে থাকতে চাই না আমাকে বিদায় দিয়ে দেন আমি আমার বাড়িতে আমার গন্তব্যস্থানের দিকে রওনা দেব হযরত ওমর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নবীদের সাহাবা বললেন ভাই আসলে সত্যি কথা বলুন বাড়ির কি সমস্যা ছিল কোন সমস্যাই তো আমি দেখতে পেলাম না বা কেউ আপনাকে এসে বলল না চলো বাড়িতে যাই সমস্যার সমাধান মূলত কি কারণে এসেছিলেন আমার বাড়িতে একটু দয়া করে বলবেন এবারে সাহাবা বললেন ভাই আপনার বাড়িতে সত্যিকারে বললাম আমার বাড়িতে মারামারি হয় না হাঙ্গামা হয় না আমার বাবা মার সাথে কোনো মনোমালিন্য হয় না একটি মাত্র কারণ আপনার বাড়িতে আমি এসেছিলাম তার কারণটা হলো আপনি জানেন না নবী বিগত তিন দিন আপনাকে জান্নাতের মেহমান বলে অথচ একদিন হলেই যথেষ্ট একদিন বললেই যথেষ্ট হয়ে যেত তিন দিন আপনাকে জান্নাতি বলার কারণ যে আমলটা আপনি জান্নাতে হওয়ার জন্য করেছেন ওই আমলটা আমি দেখার জন্য আপনার বাড়িতে আসি সাহাবা বললেন ভাই আল্লাহর কসম করে বলি বিগত তিন দিন যাবত আমার সাথে যেভাবে আপনি খাইলেন ওইভাবে আমি খাই যেইভাবে আপনি নামাজ পড়লেন আমি ওইভাবে নামাজ পড়ি যেইভাবে আমি মাঠে ঘাটে কাজ করার দরকার ওইভাবে বিগত দিনগুলো আমি কাজ করেছি ভাই সত্যি করে বলে দিলাম আর ভিন্ন কোন আমল করে না জান্নাতাও যাওয়ার জন্য আপনি বিদায় বালা কি বলে আপনাকে আমি ফেরত দিয়ে দিব আমার কাছে এমন কোন ব্যক্তিগত আমল আমল আমার জানা নাই এই কথা বলতে বলতে রাস্তায় আগিয়ে দিচ্ছেন সামনের দিকে এমন সময় এই সাহাবার মনে পড়ে গেল বলল ভাই দানান ছোট্ট একটা মল আমি করি যে আমলটার কথা আমার সন্তান জানে না আমার স্ত্রী জানে না যে আমলটার কথা এমন কি আপনা কেউ আমি বলি নাই কেউ জানে না আমার মনে হয় ব্যতিক্রম ওই আমলের বিনিময় আল্লাহ পাক আমার প্রতি খুশি হয়ে নবীজির মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে বলেন না সুবহান আল্লাহ ছোট্ট একটা আমল শুনবেন আপনারা শুনবেন সত্যি শুনবেন হাত তুলে দেখেন তো কারা কারা শুনবেন বলেন না মারহাবা সম্মানিত ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার প্রথমতে হযরত ওমর কে নিয়ে সাহাবা বসলেন বসার পরে বললেন ভাই ব্যতিক্রম যে আমল এই আমলটা হলো যখন আমি আমার বেডে মাথাটা যখন লাগিয়ে দেই বিছানার সাথে নামাজ পড়ার পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সকল কাজকর্ম শেষ করে যখন সামান্যতম ঘুমানোর জন্য বেডের দিকে চলে যায় ওই ঘুমানোর পূর্বে বালিশে মাথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকাল বেলা থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চব্বিশটা ঘন্টার ভিতরে যারা আমার কাছে ভুল করেছে সে ছোট হতে পারে বড় হতে পারে যারা আমার কাছে বেদবে করেছে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে আমার উপরে জুলুম করেছে আমাকে নির্যাতন করেছে আমাকে কষ্ট দিয়েছে সকল মানুষকে ঘুমানোর পূর্বে ক্ষমা করে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে যাই এটাই মনে হয় আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় বলেন না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবার 
আমার বান্দারা যারা ক্ষমা করে দিবে আর নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে আমি আল্লাহ বলে দিলাম মেরা আমার মোহসেনের বান্দা এদেরকেই আমি ভালোবাসি তাই মনে হয় আল্লাহ পাক আমাকে মোহসেনের ভিতর লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে যার কারণে আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে আমাকে জান্নাত মেহমান বানিয়ে দিয়েছে বলেন না সবাহার আল্লাহ হজরত বললেন ভাই আল্লাহর নামে কসম করে বললাম আজ থেকে আমি আপনার সামনে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গেলাম আমার কাছে যারা যে ধরনের মানুষ হোক না কেন আমার সামনে আমার পেছনে গিবত করুক আর পর নিন্দা করুক জুলুম করুক আমি প্রত্যেকটা দিন ছোট্ট আমল করব ঘুমানোর পড়বে আমি মানুষদেরকে ক্ষমা করে ধু ঘুমিয়ে যাব আমার মনে হয় আমলের বিন্দময় জামনে করে আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের মেহমান বানিয়েছে আমাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মেহমান বানিয়ে নবীজের মাধ্যমে দুনিয়াতে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিবে বলেন না সবাহান আল্লাহ কি আল্লাহ পাক দিতে পারেন না আমরা তাহলে কি করব বেশি বেশি ক্ষমা করে দিব ছোট হোক বড় হোক আমরা প্রতিশোধ নিতে পারি আর না পারি আমরা নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা বেশি বেশি ক্ষমা করে দিব আর ক্ষমা যারা করে তাদের সম্মান আল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় আর তারাই হওয়া জান্নাতের মেহমান কথা বলেন ঠিক কিনা